शुरू थे मारी আসলে তোর রাগটা কার উপর সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু সবাইকে এক পাল্লায় মাপলে তো চলবে না তোর বাবা অমন ছিল বলে সব ছেলেরাই অমন সবাই স্বার্থপর নিজের টাগে দেখে আমি যা আছি অনেক ভালো আছি বিয়ে করে নিজের জীবনে ঝামেলা ঠেকে আনার কোনো মানেই হয় না আমি বিয়ে করব না দেখ আমি তোর এই কথাটা মানতে পারলাম না তোর বাবা হয়তো নিজের স্বার্থের কথা ভেবে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু আমি তো আমার বাবাকে দেখেছি সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের ভালোর জন্য চিন্তা করে গেছে হতে পারে কিন্তু নানা ভাইকে দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি এমন কি কোনো ছেলেকে তুই দেখিসনি যে শুধু নিজের কথা না তার প্রিয় মানুষটির কথা সবসময় ভাবে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় তাকে খুশি দেখতে চায় দেখেছি একজনকে দেখেছি আর যতবার দেখেছি ততবারই মনে হয়েছে এমনও মানুষ হতে পারে যার ভাবনার মধ্যে শুধুমাত্র তার সন্তান পুরো পৃথিবীটাই তার সন্তানকে ঘিরে কে কার কথা বলছিস তুমি চিনবে না মা আমার অফিসের কলে শহীদ ভাই ভীষণ ভালো মানুষ অনেক কেয়ারিং ওনার মেয়ে হওয়ার কিছুদিন পর ওনার ওয়াইফ মারা যান তারপর থেকে নিজেই মেয়েকে বড় করছে সারাক্ষণ মাথার মধ্যে মেয়ের চিন্তা দুনিয়া একদিকে ওনার বাচ্চা আর একদিকে বাচ্চার কথা চিন্তা করে উনি আর বিয়ে করার কথাও ভাবেননি আহারে বাচ্চাটাকে নিয়ে একদিন বেড়াতে আসতে বলিস তো আমি এই কথাটা ভেবেছিলাম মা কিন্তু তুমি কি মনে করো এই জন্য আমি বলিনি আশ্চর্য এ তো ভাবাভাবির কি আছে আসলে বাচ্চাটার কথা শুনে না 
আমার ভীষণ মায়া লাগছে রে আমার তো শহীদ ভাইয়ের জন্য খুব মায়া লাগে আপনার কথা বললে গলার রক ফুলিয়ে তেড়ে উঠে না মেয়েটা আসলে খুবই লক্ষ্মী ভালো একটা মেয়ে সেই জন্যই তো বলছি এরকম লক্ষ্মী একজন মেয়ে সুইট একজন মেয়ে অন্যের হাতে যাওয়ার আগে নিজে হাত করে নিন না কি কি বলেন আপনি আপনি রাগ করছেন কেন আমি তো আপনার ভালোর জন্য বলছি বাবা ভাই প্লিজ আপনি আপনার রুমে যান আরে আমি আর কি বলবো তুমি বলো নয় না তার মেয়ে তো এখন বড় হচ্ছে তাকে দেখাশোনার জন্য তো একজন মানুষ দরকার তাই না তাছাড়া মেয়েরা বড় হলে তো শ্বশুরবাড়ি একদিন যেতেই হবে তখন এই মানুষটাকে কে দেখবে বলো আমি তো অন্যায় এমন কিছু বলিনি এই মানুষটা ধুকে ধুকে মরে যাবে বলো বাবু ভাই কিন্তু ঠিকই বলেছে শহীদ ভাই আপনার কিন্তু এটা নিয়ে ভাবা উচিত শুনলেন তো এখন রাগ দেখান দেখান ওকে শহীদ ভাই আপনি কিন্তু এখনো রেগে আছেন জানেন রাগলে না আপনাকে অনেক কিউট লাগে মৃদুলার এক্সাম কেমন হয়েছে আর বলুন লেখাপড়া একদম মন নেই সারাদিন ভিডিও গেমস এই যে এটা সেটা করে এখনকার বাচ্চারা একটু এরকম করবে আরে তাতেও কোনো কথা ছিল না কিন্তু আজকাল তো বায়নার কোনো শেষই নেই বলে যে ডিম খাবো কিন্তু তরকারি খাবো না এটা রান্না করে দিলে বলে বাবা আমার কাছে গন্ধ লাগছে আচ্ছা তুমি বলো আমি কি ফাইভ স্টার হোটেলের শেফ যে এটা সেটা সুন্দর করে বানিয়ে খাবো বলো কেমন লাগে পরে অবশ্য দিয়েছি একটা ঝাড়ি অবশ্য পরে আমার একটু খারাপ লেগেছে আচ্ছা ভালো কথা মা আপনাদেরকে দাওয়াত করেছে কবে আসবেন দাওয়াত কিসের দাওয়াত খালা মা তো প্রায় প্রতিদিনই রান্না করে তোমার কাছে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে তাতে কি হয়েছে কবে যাবেন বলেন সেটা এক কাজ করেন আজকে চলে আজকে আসলে তুমি জানো যাওয়াটা মনে হয় তাহলে কাগজে লিখে দিন আরে বুঝতে পারছো না তুমি একটা আনমারেড একটা মেয়ে আর আমি বুঝেছি কিন্তু লোকের কথায় তো আমার কিছু যায় আসে না শহীদ ভাই তাই আমি অবশ্যই সব পাততে দিই না কিন্তু হয়েছে কি জানো তোমাকে যদি কেউ ছোট করে না আমার খুব খারাপ লাগে মেজাজ গরম হয়ে যায় বাবা আমরা কোথায় এসেছি 
আমরা একটা আন্টির পাশে এসেছি কেন এমনি বেড়াতে এসেছি আচ্ছা এই সোনামণিটাকে কি আমি চিনি দেখি তো চিনতে পারি কি না হ্যাঁ কেমন জানি চেনা চেনা লাগছে সেই সোনামণিটার নাম রিদুলা না তাহলে তো আমি ঠিক চিনতে পেরেছি আর ছোট্ট একটা আপু দুটুকু খেয়ে নো না খেতে ইচ্ছে করছে না বাবা বাবা খেতে হবে বাবা কেন খেতে ইচ্ছে করবে না আচ্ছা তো কি হয়েছে বলতো তুই যে ওই বাসায় গেলি কারো সঙ্গে ঠিক মতো কথা বললি না ঠিক মতো খেলি না কি হচ্ছে তোর আচ্ছা ওরা তোকে কত আদর করলো বল খেল না দিল তোর ভালো লাগেনি একটু খানা একটু খানা মা একটু খেলে শক্ত হবে রে মা কেন খাচ্ছিস না একটু মৃতুলা ঘুমিয়েছে এই তো শুয়ে রেখে এসছি ওর বোধহয় আমাদের বাসাটা ভালো লাগেনি আরে না না ওই তো এরকমই নতুন কোথাও গেলে মানের নীতি একটু অসুবিধা হয় ওর আচ্ছা আন্টি কিছু বলেছে তোমাকে হুম কি বলেছে বলো না একটু প্লিজ প্লিজ এত জানার ইচ্ছে কেন এতদিন তো কিচ্ছু বলতে পারেননি একটু খোঁচা দিতেই মোচাক ভেঙে গেল না আচ্ছা আপনি সত্যি আমাকে আগে থেকে পছন্দ করতেন কবে থেকে মনে আছে একবার মৃদুলার জ্বর হলো তুমি রোজ খবর নিতে হ্যাঁ কিন্তু সেই সময় তো আরো অনেকেই খোঁজ নিত বাবু ভাই হোক সবার সঙ্গে তোমার অনেক পার্থক্য আছে সবার খোঁজ নেওয়ার তোমার খোঁজ নেওয়া হলো তোমার ভিতরে কোথায় যেন এক ধরনের টান আছে এই যে দেখো টিফিন কেরের কথা ভাবো তুমি যখন রান্না করে টিফিন কেরের নিয়ে অফিসে আসো আমার কি মনে হয় জানো মনে হয় যে মৃদুলার মা আমার জন্য খাবার অফিসে নিয়ে এসছে আমার যে কি ভালো লাগে আবার তুমি চিন্তা করো যে তোমাকে যখন অনেক সময় আমি গাড়ি করে লিফট দেই আমি হঠাৎ ভুলেই যাই হঠাৎ আমার বাসার দিকে চলে আসি যখন মনে হয় যে আমি ভুল করছি তখন আবার ইউটার নিয়ে তোমার বাসার দিকে তোমাকে রেখে তারপরে আসি আসলে অনেক কথা বলে ফেললাম এই কথাগুলো অনেক আগের থেকেই বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি যে এটা বলার পরে তুমি যদি মাইন্ড করো আমাদের যে গুড একটা ফ্রেন্ডশিপ আছে সেটার জন্য নষ্ট হয়ে যায় বলার জন্য সাহস লাগে বুঝলেন সাহস আরে ভাই এখন সাসপেন্সটা কমিয়ে আসল কথা বলা যায় বলো না একটু প্লিজ মা রাজি কালামা কালামা কি বললো আমার ইয়ে আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলি হ্যাঁ বাই কিরে মা তোর ঘুম আসেনি তুমি কি আন্টিকে বাইরে নিয়ে আসবে मृदुला तुम बाना मृदुला 
না কিছু না আপনি আজকে অফিসে আসেননি আপনার ফোনও বন্ধ এই মা তোকে না বলেছিলাম ফোনে চার্জ দিতে চার্জ দিসনি ভুলে গেছি বাবা আমার মেয়েটা হয়েছে ওর মার মতো সবকিছুতে ভুলে মন আসলে সকাল থেকে মানে গা তোর গরম গরম লাগছিল সেই জন্য আর অফিস যাইনি আচ্ছা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলো প্লিজ বসো না আয় মা আমি অবশ্য একটু আগে নিজে চা খাওয়ার জন্য চার পানি গরম দিয়ে এসছি চা খাবে খাওয়া যায় আচ্ছা তুমি বসো আমি চা করে আনছি বাবা তুমি বসো তো আমি নিয়ে আসছি তুই পারবি অফকোর্স ওকে গুড গার্ল আমি হুট করে এসে আপনাকে পিপাকে ফেলে দিয়েছি না আর কি বলছো তুমি আমার বাসায় এসছো আমার যে কি ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না অবশ্য বিপাকে একটা তুমি ফেলেছ কি তুমি এখনো আমাকে আপনি করে বলছো আরে আমার মা দেখে অনেক বড় হয়ে গেছে একদম চা বিস্কিট সব নিয়ে আসছে লক্ষ্মী মা আমার হ্যাঁ বাবা তুমি এটা নাও ওকে মা বিস্কিট খাবি अवश्य पसंद कर চিনির বদলে লবণ দিয়ে মানে সরি আমি এই কথাটা বলতে চাই না আমার ভুক ফুসকে বেরিয়ে গেছে তুমি প্লিজ মৃদুলাকে আবার বলে দিও না আর সেটা বলবো না আসলে ঝামেলার কথা বলছিলাম না কালকে রাতে তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি আমাদের নতুন জীবন কিভাবে সেটেল করা যায় খালাম্মা কি বলেছে এসব কথা বলতে যে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে আসলে এই জিনিসটা সেট করতে পারছে না তারপর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে আসলে আমি 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 বুঝতে পারছি না এখন আমি কী করবো চাইল্ড সাইকোলজি অনেক অদ্ভুত ও হয়তো মনে করছে যে ওর জায়গাটা আমি দখল করে নেব আরে না কি বলো কারো জায়গাকে কেউ নিতে পারে এখন সেটা বোঝার জন্য যে বয়সটা দরকার সেই বয়স তো ওর এখনো হয়নি তা অবশ্য ঠিক তাহলে আমার মনে হয় দুটো অপশন আছে এক মৃদুলার জন্য তোমার আমার সুরে দাঁড়ানো কি ধরনের কথা বলছো এটা এর তো সম্ভব না আমি এটা চাই না কিন্তু আর একটা যে অপশন এটা তোমার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা কি অপশন আমাকে তো বলো তো কী অপশন বলো তো দেখো আমি কথাগুলো এভাবে বলতে চাই না কিন্তু আমার কোনো উপায়ও নেই মৃদুলা যেখানে শুরু থেকে আমাকে পছন্দ করেনি সেখানে আমি তো এক্সপেক্ট করতে পারি না যে হুট করে সে আমাকে পছন্দ করা শুরু করবে আর বিয়ের পর তোমার বাসায় গেলে আরও কমপ্লিকেসি শুরু হবে তখন মৃদুলাও অশান্তিতে থাকবে আমি অস্বস্তিতে থাকব এই জন্য আমি চাই না জেনে শুনে বিয়ে করে তোমার বাসার শান্তিপূর্ণ আবহটা নষ্ট করতে আচ্ছা না না আমরা দুজনই যদি একটু ম্যানেজ করি একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে মানিয়ে নেওয়া এবং মেনে নেওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে সেটা তুমিও জানো ভালো করে তাহলে আমি কি করব বোর্ডিং স্কুল এখন অনেক ভালো ভালো বোর্ডিং স্কুল হয়েছে যেখানে অনেক সুন্দর পরিবেশে বাচ্চাদেরকে অনেক যত্ন করে রাখে 
আমি জানি তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ও অনেক ভালো থাকবে আমরা আমাদের সংসারটা গুছিয়ে নিতে পারবো আর যখনই তোমার মন চাইবে তুমি ওকে দেখে আসতে পারবে তাছাড়া ছুটি ছাটায় ও তো আমাদের কাছে আসবে আমাদের রিলেশনটাও অনেক হেলদি থাকবে কিছু বলবে বাবা সামনে তো ঈদ তুমি আমাকে কি দিবে কি নিবি তুই কি চাস মা তুমি বলো আমি আসলে ঈদ তো এখনো অনেক দেরি দেখি কি দেওয়া যায় হুম মা বলছিল বিয়েটা ঈদের আগে হয়ে যাক তুমি কি বলো হ্যাঁ হতে পারে খুব ঘটা করে কিছু করব না জাস্ট কাছের মানুষদের দাওয়াত দেব তুমি কিছু বলছো না আমি কি বলবো তুমি যা ভালো মনে করো তুমি ভালো মনে করছো না মৃদুলার সাথে তোমার কথা হচ্ছে না চলো কিডনির অবস্থায় খুব খারাপ প্রচন্ড জ্বর এসছিল অনেক মানে সেন্স হয়ে গিয়েছিল একবারে হয়েছিল ডাক্তার হম সেখান থেকেই শুরু যত দ্রুত সম্ভব ওর একটা কিডনির ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে কিডনি ডোনেট করবে তার সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে এছাড়া অনেক কমপ্লিকেসি আছে যত রকম কমপ্লিকেসি থাক আপনি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন যে কোনো ভাবে 
তোমার চলে যাও কালকের থেকে তুমি রেস্ট লেস্ট একটু বাসায় যেয়ে রেস্ট নাও যাও কিন্তু তুমিও তো রেস্ট নাও নি আরে না না আমি এখানে ফ্রেশ হই নেব তাছাড়া আন্টি একা একা আছে তুমি যাও আচ্ছা আমি তাহলে বাসা থেকে ঘুরে আসি হ্যাঁ যাই মামনি আবার আসবো হুম এই আমি গেলাম যাও যাও হ্যাঁ থাকলো সাবধানে যাও বাবা আমি কি মারা যাব উনি বলেছেন যে তুমি যদি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করো আল্লাহ যদি চাই আমরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো সুস্থ হবো কিভাবে আর ওই যে মারা যাওয়ার কথা চিন্তা করতে হয় না ঠিক আছে আমি তো টুস করে মারা যেতে পারি ঠিক আছে না আপনারা বসুন আমি একটা রাউন্ড দিয়ে আসছি এত ভেঙে পড়ো না সব ঠিক হয়ে যাবে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেবে তা লাগবে না আল্লাহ কে দিয়ে যাবে আমরা তো মানুষ চাইলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি না সে ক্ষমতা আমাদেরকে দেয়া হয়নি রেমা কিন্তু যে ক্ষমতা আমাদের দেয়া হচ্ছে সেটাও তো আমি ঠিকভাবে পালন করতে পারিনি কিসের ক্ষমতা একটা বাচ্চাকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা শহীদকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের বিয়ের পর মৃতুলাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিতে আমি আমার স্বার্থের জন্য একজন বাবাকে তার সন্তানের থেকে আলাদা করতে চেয়েছি মা আমি কি নিষ্ঠুর তুই যেটা বলেছিলি সেটা ঠিক বলিসনি আর সেটার জন্য তো তুই অনুতপ্ত তাই না তার মানে তুই তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস আর এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি রে মা জানো মা আমি ঠিক করেছি এবার মৃদুলা ঠিক হয়ে গেলে ওকে আর কাজ ছাড়া করবো না 
প্রয়োজনের সন্তান নেব না সারা জীবন বুকে বুকে ধরে রাখব কিন্তু বাবা একটা কথা বলি বল মা কিরে মা চুপ করে আছিস কেন আচ্ছা কি বলবি বল না কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কিছু কিনবি বল মা বল বাবা নয়না আন্টি খুব ভালো মেয়ে তুমি তাকে বিয়ে করতে পারো হঠাৎ এই কথা কেন মা কথাটা কয়দিন ধরে বলবো বলবো ভাবছি তাকে যত দেখি তত ভালো লাগছে সে রোজ যেভাবে আমার মাথার পাশে বসে চুলে বিলি কেটে দেয় খাওয়িয়ে দেয় গোসল করিয়ে দেয় মনে হয় আমার মা আমার পাশে মা কেরকম দেখতে আমি জানি না মনে হয় তার মতনই কিন্তু প্রথম যখন সে এসেছিল আমি তাকে একটুও পছন্দ করি নাই এই জন্য সে যখন বাসে এসেছিল আমি তার চায়ের মধ্যে লবণ মিশিয়ে দিয়েছিলাম না তোমার আন্টি অবশ্যই এই বিষয়ে কিছু মনে করেনি তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর খুব রাগ করেছিলে তাই না বাবা না রে মা রাগ করেনি তোকে একটু কথা বলি তোর জন্মের পর তুই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলি তোর মা তো খুব অস্থির প্রকৃতির ছিল সেই জন্য হুজুর কবিরাজ এই ডাক্তার সেই ডাক্তার সব জায়গায় তোর মা তোকে নিয়ে যেত একসময় হলো কি জানিস তোর যখন শরীরটা খুব বেশি ভালো হচ্ছে না তোর মা সবসময় নামাজ পড়ত রাত্রি উঠে উঠে কাঁদত একদিন মাঝ রাতে দেখে কি জানিস তোর মা আল্লাহর কাছে কাঁদছে আর বলছে যে আল্লাহ আমার জীবনের বিনিময় হলেও আমার মেয়েটাকে তুমি বাঁচাও সেই মেয়ের উপর কি কখনো আমি রাগ করতে পারি রে মা যান মা কোনো রাগ করি দেবে যান কোনো রাগ করি যান একটা যান বাচ্চা ওকে মা সুস্থ উঠবা হাসি হাসি গুড গার্ল দেখুন সৈত সাহেব আপনার ইমোশনটা আমি বুঝি আপনার মেয়ের বয়সে আমার একটা বেবিও আছে কিন্তু সব কিছু তো আমাদের হাতে নেই আই এম এক্সট্রিমলি সরি ডাক্তার সাহেব আপনি এভাবেই বলেন না যে কোনো একটা উপায় আপনি বের করেন প্লিজ ডক্টর প্লিজ এখন ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র মিরাকেল যদি মিরাকেলি কিছু একটা ঘটে তাহলেই শুধুমাত্র আমি মরে গেলে বাবাকে দেখে রেখো বাবার তো আর কেউ নেই তুমি মরে যাবে মানে ছিচি এগুলো কি ধরনের কথা তুমি মরে যাবে কেন আমরা থাকতে তুমি আমরা তোমাকে মরে যেতে দিলে তো আপনার কথাই ভাবছিলাম কেন খুব খারাপ অবস্থা মিরাকেল একেই বলে মিরাকেল মানে কিডনি ম্যাচ করেছে একদম আশা করছি দু একদিনের মধ্যে আমরা অপারেশনে যেতে পারবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর সাহেব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য কারণ আপনার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে আর না ডাক্তার সাহেব মানে আমি খুব খুশি হয়েছি মানে আপনার কারণে হোক আল্লাহ বাক যেভাবে হোক যে আমার মেয়েটা যে আমার বেঁচে যাবে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখবে আমার খুব ভালো লাগছে ডাক্তার সাহেব আল্লাহ আপনার অনেক ভালো করুন ডাক্তার সাহেব
বাহ এ তো খুব দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে সবকিছু আশা করছি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে হুম ভালো থাকো মো प्लीज मृदुलर जाना अधिकार आम क्या निषेध कर चिंता कर लगल मत हो गठात देख लो आल्लाडनी दिए আমরা সময় একটা ডিম ভাগ করে কেটে দুজন খাইতাম না ঠিক সেরকম একটা কিডনি তোমাকে দিয়ে দিলাম তুমি এক সময় বললা না মা যে বাবা সামনে তুই ঈদ তুমি আমাকে কি দিবা তখন আমি বুঝতে পারিনি যে আমি তোমাকে কি দিব তারপর হঠাৎ করে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে গেলে তখন আমি বুঝতে পারলাম যেমন মা অনেকটা जमा पड़ब ठीक से मै खाब ओके तुम्हें